En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en esta cuarta semana del tiempo de cuaresma en nuestro alimento del alma, el lectio divino, en las cenizas a la luz. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 1 y 2, también el 10 y del 25 al 30. Algún tiempo después andaba Jesús por la región de Galilea, pues no quería seguir en Judea porque los judíos lo buscaban para matarlo. Se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos. Cuando ya se habían ido sus hermanos, también Jesús fue a la fiesta, aunque no lo hizo públicamente, sino casi en secreto. Algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron entonces a preguntar, ¿no es este a, a quien andan buscando para matarle? Pues ahí está hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que verdaderamente las autoridades creen que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene, en cambio cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto Jesús que estaba enseñando en el templo dijo con voz fuerte, así que vosotros me conocéis y sabéis de dónde vengo. Pues yo no, yo no he venido por mi propia cuenta, sino enviado por aquel que es digno de confianza y a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Entonces quisieron apresarle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. En preparación en el libro de la sabiduría, refleja el odio de los impios que se proponen acechar al justo tan solo porque le resulta incómodo, porque declara que conoce a Dios y se da el nombre de el Hijo del Señor. También en el Evangelio que hoy se proclama se percibe el clima de hostilidad que reinaba en Jerusalén contra Jesús. Así lo testigo en las preguntas que hacen las gentes del pueblo con ocasión de la fiesta de las enramadas o de las tiendas. La liturgia recuerda que hay tensión creciente a medida que se acercan los días en que se celebra la memoria de su pasión y muerte. La lectura, al leer el Evangelio de hoy, nos llama la atención que Jesús llega a Jerusalén casi en secreto, como si temiera ser entregado a la muerte antes de que llegase su hora. Así lo sugiere el final de la lectura. También nos llama la atención la primera de las preguntas que le hacen las gentes, ¿no es, ¿no es a este a quien andan buscando para matarle? Esa pregunta nos recuerda las palabras que el ángel había dirigido a José con motivo de la persecución que Herodes iba a decretar contra los niños de Belén y su entorno. También aquel tirano buscaba a Jesús para matarlo. ¿Cuántas veces nosotros, a lo mejor ni uno de nosotros, andamos buscando a alguien para matarlo, verdad? No al menos yo. Pero muchas veces no, no ando buscando a alguien para matarlo físicamente, pero le mato su reputación, le mato sus ilusiones. ¿Cuántas personas hemos desilusionado? ¿Cómo nosotros nos vemos ante este escenario de esta lectura donde ellos crean un ambiente hostil, insano, negativo, en torno a Jesús. ¿Cómo tú te ves en un entorno? Por ejemplo, piensa en tu familia. ¿Tú verdaderamente eres un instrumento de tu paz con tus papás, con tus hermanos? ¿Hay armonía? ¿O eres una persona que siempre estás buscando sus obras, argumentos, peleas, conflictos, chismes, malos entendidos? En tu trabajo eres una persona que busca siempre la armonía. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? Tu corazón está en un conflicto constante de, de envidias, de tristezas, de corajes, de celos, de, de desilusiones. ¿Cómo estás adentro de tu corazón? Esta cuaresma te tiene que sacar de esas cenizas, de esa muerte hacia la luz, hacia la vida. Meditemos un momento. La búsqueda de Dios es una categoría que aparece muy frecuente en el Antiguo Testamento. El piadoso israelita confiesa que va buscando el rostro de Dios. 
También en los evangelios se dice que las gentes buscaban a Jesús. En el evangelio de Juan se recuerda una búsqueda que nace de la admiración de la fe y otra búsqueda motivada por el odio y la traición. En nuestros días el drama está representado por los que ni siquiera buscan al Señor. Le es totalmente indiferente. Los creyentes deberíamos preguntarnos cómo y por qué motivos buscamos nosotros a Jesús. ¿Por qué lo buscas tú? A lo mejor lo buscas porque, porque quieres que te haga un favor. A lo mejor lo buscas porque, porque verdaderamente has encontrado que Él es el camino, la verdad y la vida. A lo mejor es, lo buscas porque estás triste, estás desilusionado, estás enfermo. Buscas al doctor, buscas al mago, buscas quien te solucione los problemas. Pero Jesús es mucho más que eso. Buscar a Jesús. ¿Cuál es el motivo que me, me hace buscar a Jesús? Me hace sentir bien. Me siento feliz. Me siento en paz. Encuentro armonía en mi vida al, al buscar a Jesús. ¿Cómo te ves tú en este tiempo de cuaresma? ¿Y cómo los demás puedes tú llevarles a Jesús, al verdadero Jesús? Miles y millones de personas no lo buscan. Nosotros somos bendecidos porque lo buscamos. Oremos. Señor Jesús, también en nuestro tiempo creemos conocerte suficientemente. Así lo pensábamos los que decimos seguirte por el camino. Muchos jóvenes rechazan la enseñanza religiosa, afirmando que ya te conocen bien y algo semejante pretenden los no creyentes que manipulan la opinión pública. Perdona nuestra arrogancia, Señor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos, a ser tu santa y tu divina voluntad. Bendícenos para que no caigamos en esos juegos de soberbia, de orgullo y de vanidad. Ayúdanos a buscar en nuestro propio corazón tus divinas palabras, tu divina dulzura, tu misericordia. Contemplamos a Jesús enseñando en el templo con la autoridad de un maestro. El evangelio anota que se interrumpió para exclamar con fuerte voz, así que vosotros me conocéis y sabéis de dónde vengo. Jesús aparece extrañado ante tal pretensión. Si las gentes no conocen al Padre Celestial, no pueden conocer al que ha venido enviado por él. Así es. Toda ignorancia acerca de Dios. Es una realidad que se desconoce Jesús. Jesús no se atribuye a sí mismo su propia misión. Su misión refleja su obediencia al Padre. De nuevo Jesús proclama su relación con el Padre afirmando. Yo le conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Con motivo de esta reflexión nos proponemos buscar algún buen libro que nos ayude a conocer más profundamente a Jesús, como el que tenemos en nuestras manos y llevamos ya más de cuatro semanas o casi cuatro semanas reflexionando todos los días acerca de su divino. Que el Señor les bendiga, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.